Hi students, hi friends. Welcome back to my YouTube channel, Science and Maths for Students. Today we are discussing with the, the eighth class physics chapter fourths. Okay, so this is the first chapter in eighth class physics textbook. So it is a very easiest chapter. We already often heard this word force. What is meant by force? So force in Telugu it is called balam balamante mano chustond. So, the force and the force is definition in the okay. So, you could have a table, you know, just a diagram, you know, simple get channels easy. Governor, you know, just go to see in this diagram. So, two students are pushing the table, so both are pushing in opposite direction. Is the table moving from any any of the direction? So, both are having the equal energy, so they both are pushing it. So, table cannot be moved. So, we have to observe some of the activities. Then we are going to discuss with what is the definition of force. Okay. So there is an activity identifying the push or pull. So some of the actions, daily actions we have done. So the simple definition of force is push or pull is called a force. Very simple. So just pushing the object so away from us and pulling the object towards us that is called a force okay see in your textbook so page number two there is an, a simple table is given table one identify task as push or pull or both so then law push unto the pull unto the rindu untaya some of the actions are given here see in the first one digging borewell digging borewell and a borewell says a world man just on down you pray them on a co missionary so chai in the moon they take person say and a man full of a say world borewell borewell way say world world a put goda pi kick and the key pushing you pulling chest on top so pushing pulling chest to a condit at one day not loaded at one day martin about with this kunta borewell chest kunta both under so you could render on i got but you have to write push pull or both so just you have to write here both Next, so sucking juice with the straw. Manam cool drinks hai daa hoon taan summer season ga baddi. So straw ni bethko ni manam cool drink daa hoon. Straw ni bethi cool drink daa geta pudi enji yala sucking yala. Sucking yala nte manavip dhees kura hoon. Manavip dhees kura hoon taan yon taan. Pulling hoon taan. Manal nchi dhoor anga bote dhani pushing hoon taan. So here you are drinking the juice. That means you are pulling the juice. Okay, so just you have to write in this column is pull so coming next to the a next arranging blackboard with the duster this is a regular activity in my classroom was just on top teacher is in a rush in the water black morning yes the row just they have to arise it arise a little day in your lay what a direction on a chest is a report just we have to move the duster in both the directions and a man we will agali are they with a guy by to go to the alley by to go to the new on the man oh so pushing and down man we will have one day pulling and down so arising the blackboard so it involves the both push and pull rindu untai dintlo next so a magnet stretching a nail ok magnet the girl game on a nail in this coach up nail in yes on the iron magnet to the attract just on the attract chai to one day on a time we will have one to the noble art and one out on just it involves the pulling only ok next so fruits falling from the tree. So fruits are 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 falling from the tree. गट्टी का लागत हूँ, लागत हूँ वन्टे मनोवी ब्लॉक कुंटा हूँ, मनोवी ब्लॉक लाड वन्टे वन टाउन दाने, पुशिंग कंटा हूँ, जस्ट यू हैव टू राइट पुश, ओके, इन द सेम वे हियर सम ऑफ़ दी क्वेश्चंस, सम ऑफ़ दी लिस्ट द थ्री मोर एक्टिविटीज़ वेर वी एक्सेट द फोर्स व्हिच अपीयर्स एस ए पुश, पुश को सम we exert the force as pull. So pull cause of manopo in chat at one day. Okay, three activities me try to. Rend it cause of both pull and push on daddy. Good morning, my girl. Guess she is right. Okay. So shall we call the efforts done on the objects by mean of pushing or pulling as a force exerted by the object? 
ఎస్ సో ఆల్ దీస్ పుష్ ఆర్ పుల్ సో మనం చేసినటువంటి యాక్టివిటీస్ అన్నిట్లో పుష్ పుల్ రెండు ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాయి కాబట్టి వీటన్నిటిని మనము ఏమనొచ్చు ఫోర్స్ అనొచ్చు అంటే ఎస్ వీ కెన్ సే దట్ ఫోర్స్ సో వీ కెనాట్ డైరెక్ట్లీ సీ ద ఫోర్స్ యాక్షన్ ఆన్ బాడీ బట్ వీ కెన్ సీ ది ఎఫెక్ట్స్ కాజ్డ్ బై ద ఫోర్స్ నేరుగా ఫోర్స్ ఉంది చూడకపోయినా ఆ ఫోర్స్ యొక్క ఎఫెక్ట్స్ బాడీ యొక్క మూమెంట్ వీటిని మనం చూడవచ్చు సో వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ మనం కొన్ని వీటితో పాటు పుష్ ఆర్ పుల్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ సింపుల్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ సో జస్ట్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దట్ ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ మన చేతిలోంచి స్లిప్ అయిపోయింది సో లైక్ బుక్స్ కానీ ఎగ్స్ కానీ ఇట్లాంటి ఏమైనా స్లిప్ అయిపోయినాయి ఏమవుతాయండి స్లిప్ అయిపోతే జస్ట్ ది ఫెల్ డౌన్ ఆన్ ది గ్రౌండ్ సో అవి స్లిప్ అయినవి ఎక్కడ పడిపోతాయి గ్రౌండ్ మీద పడిపోతాయి ఓకేనా అదేవిధంగా ఫుట్బాల్ ఆడుతున్నావు ఫుట్బాల్ గ్రౌండ్లో నువ్వు కిక్ ఇచ్చావు బాల్ని బాల్ కొంత దూరం ఏమైతుంది రోల్ అవుతుంది రోల్ అయ్యి కంటిన్యూగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుందా సో బిగినింగ్లో ఇట్ మూవ్స్ విత్ వెరీ క్విక్లీ ఫాస్ట్గా మూవ్ అవుతుంది అండ్ కమింగ్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ టు స్లో డౌన్ అండ్ ఫైనల్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్టాప్ ఇట్ సో ఈ ఫుట్బాల్ని ఎవరు ఆపారు ఎందుకు ఆగిపోయింది కిక్ కొట్టినప్పుడు కంటిన్యూగా ఎందుకు మూవ్ కాలేదు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ స్లిప్ అయిన ఆబ్జెక్టు కిందకి ఎందుకు పడుతుంది ఏదైనా మన హ్యాండ్ నుంచి కానీ టేబుల్ మీద నుంచి కానీ ఎనీ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ సపోజ్ ఇట్ ఈస్ స్లిప్ ఫ్రమ్ అవర్ హ్యాండ్ సో ఆటోమేటికలీ ఇట్ ఈస్ ఫెల్ డౌన్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ సో వై ఇట్ ఈస్ ఫెల్ డౌన్ ఆన్ ది గ్రౌండ్ సో టు డిస్కస్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ ఆర్ దేర్ దేర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ ఇన్ లాస్ట్ లాస్ ఆల్సో వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ దీస్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ ద టూ టైప్స్ ఆర్ కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ అండ్ ఫోర్స్ ఎట్ ఏ డిస్టెన్స్ సి ది ఫిగర్ వన్ ఏ అండ్ వగన్ వన్ బి జస్ట్ యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టూడ్ వాట్ ఈజ్ ఏ కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ అండ్ వాట్ ఈజ్ ఏ ఫోర్స్ ఎట్ ఏ డిస్టెన్స్ జస్ట్ సి హిట్ సి ఇన్ ఫిగర్ వన్ ఏ వాట్ హ్యాపెండ్ సో వీ ఆర్ట్ టేకింగ్ ది టూత్ పేస్ట్ ఫ్రమ్ ది టూత్ పేస్ట్ ట్యూబ్ హౌ కెన్ వీ టేక్ ద టూత్ పేస్ట్ ఫ్రమ్ ద టూత్ పేస్ట్ ట్యూబ్ జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఓపెన్ ద క్యాప్ ఆఫ్ ద టూత్ పేస్ట్ ట్యూబ్ and push the toothpaste tube then only the toothpaste is coming outside so while doing this pushing so there is a direct contact so you have to touch the toothpaste and you are applying the force isn't it so this direct contact due to this direct contact so the force acting on the toothpaste tube so the toothpaste is coming out so here the force is acting by direct contact between the two objects the two objects are your hand and your toothpaste tube okay so this type of force is called contact force what is it called contact force just you can see that the definition also the force see this is the definition so this is the important definition the force the uh, force which results when there is a direct physical contact between the two interacting ఆబ్జెక్ట్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ ఓకే సో నేరుగా స్పర్శ ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని తెలుగులో స్పర్శ బలం అంటాం రెండు వస్తువుల మధ్యలో స్పర్శ ఉంటుంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా సి ఉంటుంది ఫిగర్ వన్ బి వన్ బి చూసామనుకోండి వన్ బిలో చూడొచ్చు వీఆర్ కీపింగ్ ఏ బార్ మ్యాగ్నెట్ ఇక్కడ పెట్టాము దీని చుట్టూ మనం డిఫరెంట్ ప్లేస్లో ఏం పెట్టాము సో జస్ట్ వీఆర్ కీపింగ్ ఏ కంపాస్ కంపాస్ అంటే తెలుసు కదా మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ ఉంటుంది డైరెక్షన్స్ తెలియజేసేదాన్ని కంపాస్ అంటాం అంటే నావిగేటర్స్ సముద్రంలో ప్రయాణం చేసేవాళ్ళు లేదా వాస్తు ప్లాట్లకి వాటికి ప్లాస్ వాస్తు చూసేవాళ్ళు నార్త్ ఏది సౌత్ ఏది ఈస్ట్ వెస్ట్ ఏది ఈ కార్నర్స్ అన్నీ తెలుసుకోవటానికి వాళ్ళు ఈవెన్ సివిల్ ఇంజనీర్స్ ఆల్సో దే హ్యావ్ కంపాస్ కొంతమంది చేతుల్లో మోడర్న్గా వచ్చే వాచుల్లో కూడా కంపాస్ ఉంటుంది అంటే మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ ఉంటుంది అది డైరెక్షన్ చూపిస్తుంది మనకు నార్త్ సౌత్ డైరెక్షన్ చూపిస్తుంది ఈ కంపాస్ను మనము ఈ మ్యాగ్నెట్ దగ్గరికి తీసుకొచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా కంపాస్లో ఉండేటటువంటి నీడిల్ డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది జస్ట్ ఇది అటు ఇటు డిఫ్లెక్ట్ అవడం మనం చూడవచ్చు ఓకేనా సో దిస్ డిఫ్లెక్షన్ వై దిస్ డిఫ్లెక్షన్ ఈజ్ అక్కర్స్ ఎందుకు ఈ డిఫ్లెక్షన్ ఏర్పడుతుంది దీన్ని చూడవచ్చు ద నీడిల్ ఆఫ్ ద కంపాస్ చేంజింగ్ ద డైరెక్షన్ వితౌట్ ఎనీ ఫిజికల్ కాంటాక్ట్ బట్ విత్ ద బార్ మ్యాగ్నెట్ సో బట్ యర్ ఫోర్స్ మస్ట్ బీ యాక్టింగ్ ఆన్ ద నీడిల్ ద ఫోర్స్ ఇక్కడ ఇచ్చినాడు చూడండి the force which occurs without any physical contact between the two objects is known as a force at a distance or field force there is no physical contact so that's why it is called field force so
ఇది కంపాస్ చుట్టే కాదు ఏదైనా కరెంట్ పాస్ అయ్యేటటువంటి వైర్ దగ్గర కూడా దాని సరౌండింగ్స్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఉంటుంది దాని దగ్గర కూడా వైర్ దగ్గరికి మనం ఏదైనా కంపాస్ నీడిల్ని తీసుకెళ్తే సో కరెంట్ పోయేటటువంటి హెచ్టి వైర్లు అట్లాంటి వాటికి సో ఈ నీడిలు డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది ఓకేనా సో కాంటాక్ట్ ఫోర్సెస్కి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చినాడు కొన్ని సమ్ టైప్స్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఫోర్సెస్ సి హియర్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ ద కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ ఈస్ కాల్డ్ మస్కులర్ ఫోర్స్ మస్కులర్స్ మస్కులర్స్ అంటే మన బాడీలో ఉండేటటువంటి సెల్స్ ఇన్ఫైనెట్ నెంబర్ ఆఫ్ సెల్స్ని బెండ్ చేస్తే ఒక మజిల్ ఏర్పడుతుంది మజిల్ అంటుంటాం మనం మజిల్ అంటే ఈ మస్కులర్ ఫోర్స్ ఈ మజిల్స్ని యూజ్ చేసి వీఆర్ డూయింగ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ లైక్ డైలీ యాక్టివిటీస్ మనం చేసేటటువంటి యాక్టివిటీస్ డైలీ యాక్టివిటీస్ ఒకసారి చూసామంటే సో లైక్ బ్రషింగ్ బాతింగ్ ఈటింగ్ రైటింగ్ డ్రైవింగ్ వాకింగ్ ఎక్సెట్రా ఈవెన్ స్లీపింగ్ ఓకే సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వింగ్ బై ది అవర్ మజిల్స్ దట్స్ బై ది ఆల్ ఆర్ కాల్డ్ దీస్ ఆల్ ఆర్ యాక్షన్స్ ఆర్ కాజ్డ్ బై ది మస్కులర్ ఫోర్స్ సో మస్కులర్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఎ ఫస్ట్ కేటగిరీ ఆఫ్ ది కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ దెర్ ఈజ్ ఎ డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ ఓకే సపోజ్ యూ వాంట్ టు లిఫ్ట్ ద ఎనీ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ ఏదైనా మనం ఏదైనా ఎక్సర్సైజ్ బాడీ ఫిట్నెస్ కోసం వీ ఆర్ డూయింగ్ సమ్ ఎక్సర్సైజెస్ మనకు అందుకోసం ఇళ్లలో డంబెల్స్ ఉంటాయి ఈ డంబెల్స్ని ఇట్లాంటి వాటిని మనము పెట్టుకొని మనం ఏదైనా ఎక్సర్సైజ్ ఎట్లాంటిది ఏదైనా చేసేటప్పుడు ఈ మస్కులర్ ఫోర్స్ మనం జనరల్గా మనం చూడవచ్చు అవతల వాళ్ళు ఈ వెయిట్ లిఫ్ట్ సైజ్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళ మజిల్స్ అన్నీ కాంట్రాస్ట్ అవ్వడం ఎక్స్పాండ్ కావడం ఇవన్నీ చూడవచ్చు ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా ఈ మస్కిల్స్ నుంచి మనకు మసిల్స్ నుంచి ఈ ఫోర్సెస్ మనకు యాక్షన్స్ వస్తాయి కాబట్టి వీటన్నిటికి కూడా ఎగ్జాంపుల్స్ మనం మస్కులర్ ఫోర్సెస్ అంటాం ఎనిమల్స్ సో లైక్ ఇక్కడ మనం ఎడ్ల బండి చూసాము ఎడ్లు లాగుతున్నాయి ఎడ్లు ఎలా లాగుతున్నాయి వాటి మస్కులర్ ఫోర్స్ని యూజ్ చేసి ఈ బండి మీద ఉండేటటువంటి లోడ్ మొత్తాన్ని ఈ కార్ట్ మీద ఉండే లోడ్ మొత్తాన్ని కూడా ఇవి పుల్ చేస్తాయి హార్సెస్ మస్కులర్ ఫోర్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి అది బాగా పరిగెస్తూ ఉంటాయి ఓకే రెగ్యులర్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ అన్నిట్లో కూడా ఈ మజిల్ చేంజెస్ మనం గమనించవచ్చు సో ప్రిపేరింగ్ ఎ లిస్ట్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ది మస్కులర్ ఫోర్సెస్ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మనం రాయొచ్చు ఇక్కడ టేబుల్ ఇచ్చినాడు సో లోయరింగ్ ఏ బకెట్ బకెట్ని మనం కింద పెట్టడం కీపింగ్ ద బుక్స్ అని ఏ ట్రే సో లిఫ్టింగ్ ఏ స్కూల్ బ్యాగ్ సో లిఫ్టింగ్ ఎనీ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ కిక్కింగ్ ద ఫుట్బాల్ సో దీస్ ఆల్ ఆర్ ది ఇన్వాల్వింగ్ ది మస్కులర్ ఫోర్సెస్ మనం చేసే యాక్టివిటీస్ ఎన్నైనా రాయచ్చు మీరు సొంతంగా ఓకేనా సో ఇవన్నీ కూడా మస్కులర్ ఫోర్సెస్ కిందకు వస్తాయి యూజువలీ సో వీఆర్ అనవేర్ అబౌట్ ద మస్కులర్ ఫోర్సెస్ దట్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద వేరియస్ యాక్షన్స్ టేకింగ్ ప్లేస్ ఇన్ సైడ్ అవర్ బాడీ నాట్ ఓన్లీ అవుట్ సైడ్ సో ఇన్ సైడ్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ లైక్ లంగ్స్ లంగ్స్ ఏం చేస్తున్నాయి వీఆర్ ఇన్ హీలింగ్ అండ్ ఎక్స్హీలింగ్ ఇన్ హీలింగ్ చేసినప్పుడు లంగ్స్ ఆర్ ఎక్స్పాండింగ్ లంగ్స్లో ఉండేటటువంటి మజిల్స్ అన్నీ ఎక్స్పాండ్ అవుతాయి సో కాబట్టి లంగ్స్ కొంచెం పెద్దదిగా అయినట్టుగా అనిపిస్తుంది ఎక్స్హీల్ అయినప్పుడు లంగ్స్ కాంట్రాస్ట్ అవుతాయి సో ఈ ఎక్స్ ఎక్స్పాండింగ్ కాంట్రాస్ట్ ఇవన్నీ కూడా మస్కుల్స్ ద్వారా జరుగుతాయి లైక్ స్పీకింగ్ వెన్ ఐఎమ్ స్పీకింగ్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దట్ దెర్ ఈజ్ ఎ స్ట్రెచింగ్ ఇన్ మై వోకల్ కార్డ్ మన నా వోకల్ కార్డ్లో గొంతు దగ్గర ఈ మజిల్స్ అన్నీ కూడా స్ట్రెచ్ అవుతూ కంప్రెస్ అవుతూ స్ట్రెచ్ ఎక్స్పాండ్ అవుతుండటంతోనే ఐఆమ్ మేకింగ్ ద సౌండ్ నేను మీకు లెసన్ చెప్పగలుగుతున్నాను మీరు వినగలుగుతున్నారు సో మాట్లాడటం అనేది కూడా ఇట్ ఈస్ ఏ వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ మస్కులర్ ఫోర్స్ isn't it so see here activity 3 is given observing the changes in muscle while working so working chese tapudu elanti changes untayi ee ma working chese tapudu contrast and expanding compulsory ga untundi dumbbell evarna na teeskoni take a dumbbell and lift the different ways observe while so the doing the exercise which muscles is going to be a shorten mana exercise chese tapudu evarna mee friend ni adigi cheyam ani cheppinappudu అతని చేతిలో ఉండేటటువంటి మజిల్స్ ఎలా షార్టెన్ అవుతాయి మళ్ళీ రిలీజ్ అయినప్పుడు ఎలా స్ట్రెచ్ అవుతాయి మళ్ళీ కాంట్రాస్ట్ ఎలా కాంట్రాస్ట్ అవుతాయి వీటన్నిటిని మనము ఈజీగా మజిల్స్ని మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఓకేనా సో మజిల్ అంటే ఇట్ ఇస్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ టుగెదర్ సో నెంబర్ ఆఫ్ సెల్స్ కలిస్తే మనకు మజిల్స్ వస్తాయి ఓకే సో అదే రకంగా సో మజిల్స్ ఇన్ ద చెస్ట్ ఇన్ సో చెస్ట్ అండ్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ది షోల్డర్ మనం ఏదైనా ఏదైనా ఒక స్టోన్ని మనం మనం బాగా పైకి విసిరేయాలి పైకి వి